পশ্চিম সুলাখালী যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠতম তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের মহাজাদ মোহতারাম সভাপতি জনাব হজরত মাওলানা এস এম সিরাজুদ্দৌলা সাহেব ও জনাব সুরদুজ্জামান বাবু সাহেব সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবিন্দু পথারা মানুষের প্রকৃত রাহবর নবীর হাকিকি ওয়ারিস প্রাণের স্পন্দন হজরত উলামা একরাম ও আমার প্রাণের প্রিয় তৌহিদি জনতা ভাইয়েরা আমি আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোরআনুল করিমের একটি আয়াত তিলাবত করেছি যে আয়াতটুকু প্রতিটা মুসলমানের জানা দরকার আল্লাহ রবুল আলমিন উক্ত আয়াতে বলেছেন তোমাদের ইমানের মতো যদি তাহাদের ইমান হয় অর্থাৎ কেমত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে সমস্ত মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে খাস করে বলা হচ্ছে ওই কালের মুসলমানদেরকে আর আম ভাবে বলা হচ্ছে কেমত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে হে ইমানদারেরা তোমাদের ইমান যদি নবীর সাহাবিদের ইমানের মতো হয় তাহলে তোমাদের ইমানটা মূল্যবান এবং দামি তোমাদের ইমান যদি নবীর সাহাবিদের মতো না হয় তাহলে মনে রাখবা তোমাদের ইমানে ক্রুটি আছে তোমাদের ইমানটা দুর্বল তোমাদের ইমানটা কমজোর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের ইমান আমার কাছে ইমান আছে আমি মুসলমান আমি ইমানদার এটা একটা পরীক্ষা করার জন্য একটা সীমা নির্বাচন করা দরকার সংজ্ঞা নির্বাচন করা দরকার আমি যে একজন ইমানদার কোন সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইমানদার তো আল্লাহ পাক সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন তোমার ইমানটাকে সাহাবিদের ইমানের সাথে মিলাও তাদের ইমানের মতো যদি তোমার ইমানটা হয় তাহলে মনে রেখো তোমার ইমানটা মূল্যবান এবং দামি তাদের ইমানের মতো যদি তোমার ইমান না হয় তাহলে মনে রাখবা তোমার ইমানে বেজাল আছে তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ সাহাবিদের ইমান এবং আমাদের ইমানের মাঝখানে একটা মেশাল শব্দ ব্যবহার করছেন ফাইন আনু বি মিসলি মা আং তুমি যদি তাহারা ইমান আনয়ন করে হে নবীর সাহাবাইকরাম তোমাদের মতো মেশাল শব্দ ব্যবহার করছে আরবিতে দুই বস্তুর মাঝখানে যদি ষোলো আনা মিল থাকে সেখানে মেশাল দিয়ে বুঝায় আর দুইটা বস্তুর মাঝখানে দুই এক আনা মিল আছে সেখানে কাপ শব্দ ব্যবহার করা হয় যেমন জায়েদুন কাল আসাদি জায়েদ বাগের মতো এখানে মত শব্দটা আরবি আনছে কাপ জায়েদুন কাল আসাদি জায়েদ বাগের মতো কাপ শব্দ আনছে কারণ জায়েদের সাথে বাগের দুই এক আনা মিল আছে জায়েদের শরীরে খুব শক্তি বাঘের মধ্যেও শক্তি এই জন্য জায়েদরে বাঘ বলে বাঘা বলে কিন্তু খালেদের মতো এর মাঝখানে ফুন্ড আনাই মিলে জায়েদের চাল চলন চেহারা বাচন ভঙ্গি সবকিছু খালেদের সাথে মিলে 
সেখানে কাপ শব্দ ব্যবহার করে না মেশাল শব্দ ব্যবহার করে আর এতে আরবিরা বুঝাতে চায় যে জায়গায় মেশাল ব্যবহার করতে হয় সেই জায়গায় দুটা জিনিসের মাঝখানে ষোলো আনা মিল থাকতে হয় তখন সেখানে মেশাল ব্যবহার করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহাবাই কেরামের ইমান এবং আমাদের ইমানের মাঝখানে মেশাল শব্দ ব্যবহার করে বুঝাইলেন ও দুনিয়ার মুসলমানেরা তোমাদের ইমানের ষোলো আনা গুণ যদি সাহাবাই কেরামের ইমানের ষোলো আনা গুণের সাথে মিলে তাইলে মনে রাখবা তোমাদের ইমানটা দামি গ্রহণযোগ্য আর তোমাদের ইমানের ষোলো আনা গুণ যদি সাহাবিদের ইমানের ষোলো আনা গুণের সাথে না মিলে তাইলে বুঝবা তোমাদের ইমানে বেদাল আছে তার কারণ সাহাবাই কেরাম দিনের পথে চলে আল্লাহকে খুশি করে আল্লাহর পরীক্ষা একশো পার্সেন্ট পাশ করে নমুনা দেখাই গেছে সাহাবাই কেরাম আল্লাহর দিনের উপরে সম্পূর্ণ রূপে চলে নমুনা দেখাই গেছে দিনের উপরে কেমনে চলতে হয় এটা আমাদের সামনে একটা মডেল সাহাবিদের অনুসরণ করা দরকার তার কারণ সাহাবিরা ছোট হোক বড় হোক তারা দিনকে দিন হিসেবে বুঝে আমরা যেটারে দিন মনে করি এটা আসলে প্রকৃত দিন না সাহাবিরা যেটাকে দিন মনে করছে এটা প্রকৃত দিন সাত বছরের সাহাবি একজন ছয় বছরের সাহাবি একজন দুইজন সাহাবি মাঠে খেলাধুলা করতেছে একজনের বয়স সাত বছর আরেকজনের বয়স ছয় বছর তো একজনের হাতে একটা স্বর্ণের আংটি আপনারা কোন তো স্বর্ণের আংটি স্বর্ণের সেন মুসলমান পুরুষের জন্য ব্যবহার করা যায় নাকি হারাম হারাম তো আল্লাপাকের রসুলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এ সাত বছরের ছেলের হাত থেকে আংটিটা খুলে বললেন দেখো তুমি একজন মুসলমান তোমার আব্বা মুসলমান এ জাহার নামের আগুন মানুষে হাতে নিয়ে খেলে নাকি অর্থাৎ হারাম জিনিসটা হাতে রাখছো এর জন্য রসুল জাহার নামের আগুনের সাথে তুলনা করছে এই জাহার নামের আগুনই মানুষে হাতে রাখে নাকি একথা বলে রসুল তার হাতে না দিয়ে আংটিটা নিচে ফেলে চলে আসলেন এই সাহাবিটাও অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন আংটির দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ পর আংটিটা ছেড়ে সাহাবিটা চলে যাইতেছে পেছনের যে বন্ধুটা ছিল ওই বন্ধু বললেন বন্ধু খোঁজ খা তামা কাওয়ান চাচি বি তুই তো আংটি না নিয়ে চলে যাচ্ছস তোর বাবা তো বাড়িতে গেলে পিটাই করবে এমন দামি আংটি কোথায় হারালি এটা বিক্রি করে অন্য কোনো জিনিস কিনা যাবে এই দামি আংটি নিয়ে যা নিয়ে ছাড়া জামি আংটি ছাড়া কেন যাচ্ছ নিয়ে যাও আংটিটা আল্লাহ নবীর সাত বছরের চাবি রে মুসলমান একটু ইমাম দিয়ে শোনো মনের কানে শোনো সাত বছরের চাবি জবাব দিচ্ছেন খোদার কসম খোদার কসম যে জিনিস আল্লাহর রসুল রাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে এ জিনিস আমার বাড়িতে যাইতে পারে না যে জিনিসের প্রতি আমার রসুলের রাত এ জিনিস আর আমি বাড়িতে নিতে পারি না সুবান আল্লাহ রে মুসলমান শুধুমাত্র নবীর একটু রাগ স্বর্ণের জিনিস পর্যন্ত সাত বছরের ছেলে বুঝেছে নবীর রাগ সাত বছরের ছেলেটা স্বর্ণের জিনিস পর্যন্ত বাড়িতে নিতে অস্বীকার করে দিয়েছে আজকা মুসলমান যে তাদের ইমানের সাথে আমাদের ইমান বনাও ইমাম সাব যদি দুই টাকার জিনিস যদি তার থেকে ফেলে দেয় আজকা মুসলমানের সন্তানরা গার কাজ করবে ঠিক কিনা কন আজকা মুসলমান রে আমরা তো স্বার্থবাদী স্বার্থের লোকে বললে খুব মানি দিন স্বার্থের সাথে আঘাত লাগলে আর দিন তিন মানি না যতক্ষণ স্বার্থ আছে ততক্ষণ হুজুর ওয়াজ করে যত করতে পারেন খুব ভালো ওয়াজ করছে যদি হুজুরের সামান্য স্বার্থের উপরে একটু আঘাত দিতে পারে তখন আর হুজুর টুজুর মানে না কো হুজুর আজকে বাইরক কিলায় হয় না হুজুরে যা করে আল্লাহ ঠিক কিনা তো মুসলমান আমরা তো স্বার্থবাদী স্বার্থের উপরে সাহাবাই কেরাম দিনের দিনকে প্রাধান্য দিয়েছে কত দামি কথা সাত বছরের সাহাবি দিনকে বুঝে আমরা তো বৃদ্ধ মানুষে এখন দিনকে বুঝি না আল্লাহ রসুল কোথাও যাচ্ছেন একটা দূরের গ্রামের পথ দিয়া তো একটা গ্রামের মধ্যে এক সাহাবি একটা বিল্ডিংও করছে মিনারও করছে বিল্ডিংয়ের উপরে মিনার করছে আগের দিনে মিনার এটা পরিচয়ের জন্য বানাইত বিভিন্ন শিল্পপতিরা বাড়ির সামনে মিনার বানাইত চার পাঁচ গ্রাম দূর থেকে যদি কেউ বলতো অমুকের বাড়ি চিনি তো দেখা দিত ওই মিনারটা দেখে এটা ওনার বাড়ি তো সব ফাতালে আটতে 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 ওই বাড়িতে বসতো মূলত মিনারটা ছিল মানুষের বাড়িতে এখন বর্তমানে মসজিদের জন্য নির্বাচন হয়ে গেছে বাড়িতে বানায় না তো রসুল দেখলেন একটা নতুন মিনার নতুন বিল্ডিং সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন সাহাবিরা এই মিনারটা এই বিল্ডিংটা কার 
হুজুর আপনার যে একজন অমুক নামের সাহাবি আছে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় শিল্পবতী সাহাবি এ সাহাবি নতুন বিল্ডিং করছে আল্লাহ রসুল কিছুই বললেন না মনে মনে একটু কষ্ট পাইলেন হারে এই মিনারটা তার পেছনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা না লাগাইয়া এই মিনারের টাকাগুলি যদি মুসলমান গরিব মিসকিনকে দিয়ে দিত তারা তার জন্য দোয়া করত কত উপকার হইত আবার রসুলের ধারণা ছিল এমন সে যদি এগুলি না দিয়ে মিনারটা না করে মিনারের টাকাগুলি অস্ত্র কিনার জন্য রবিকে দিয়ে দিত মুসলমানরা শক্তিশালী হইত এই মিনারটা বানায় তার লাভ হইল কি রসুল মনে মনে কইতে কইতে সে তার বাড়ির সামনে দিয়ে দেখছে রসুল যাইতেছে রসুলের কাছে আছে দৌড়াইয়া রসুলের সাথে মুসাফা করছে রসুলও তার সাথে মুসাফা করলেন এবং ব্যবধান এতটুকু ছিল আল্লাহর নবীর অভ্যাস ছিল সারা জীবন কেউ যদি রসুলের সাথে মুসাফা করতে আসে রসুল একটা মুসকি আসি দেন এটা নবীর অভ্যাস সব সময় রসুলের মুসকি আসিটা মুখে লাগাই থাকত কিন্তু আল্লাহর নবীর সাহাবি আজকে রসুলের সাথে মুসাফা করেছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত যতদিন রসুলের সাথে সাক্ষাৎ করেছি আল্লাহ নবী সুন্দর করে একটা মুচকি হাসি দিতেন আজকে যে রসুল হাসি দিয়েছেন এটা সুখের হাসি না কেমন যে নমার প্রতি রাত কি ব্যাপার কোন আলোচনা হয়েছে নাকি সাহাবিরা বললেন কিছুক্ষণ আগে তোমার এই মিনারটা যে আছে মিনারটা নিয়ে বিল্ডিংটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এতটুকু জানি সাহাবাই কেরাম চলে গেলেন সাহাবিদের কাজে এই সাহাবিব বাড়িতে ঢুকে গেলেন বিশ্বনবী কাজে চলে গেলেন এক বছর পরে বিশ্বনবী ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন যাবার পথে গিয়ে দেখে ওই বিল্ডিংটাও নাই মিনারটাও নাই রে মুসলমান এখন এরা সাধারণ মানুষ বিল্ডিং করে ফেলে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সোনাগাজিতে যদি একটা বিল্ডিং হতো দশ গ্রামের মানুষ দেখতে যাইত বিল্ডিংটা কেমন যার তার ব্যাপার না বিল্ডিং বানানো আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে বিল্ডিং বানানো একটা সাধারণ কথা না সাবাই কেরাম আশ্চর্য হলেন নবী সোহাম আশ্চর্য হলেন রে মুসলমান একটা বিল্ডিং বানানো সাধারণ কথা ছিল না কত লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হইত সেখানে একটা বিল্ডিং সাধারণ কথা ছিল না আল্লাহ নবী আশ্চর্য সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিদারে গত বছর এই জায়গার ভিতরে একটা বিল্ডিং দেখেছিলাম বিল্ডিং এর উপরে মিনারও দেখেছিলাম আজকে যে বিল্ডিংটাও নাই মিনারটাও নাই কারণ কি সাহাবাই কেরাম কৌজুর আমরা তো জানি না রসুল জিজ্ঞেস করলেন তার পুরান বাড়ি কোনটা ওই ওই সামনে দেখা যায় এটা পুরান বাড়ি আল্লাহর রসুল সাহাবিকে ডাকাইলেন সাহাবি সামনে আসছে রে সাহাবি এখানে তো একটা বিল্ডিং দেখেছিলাম মিনার দেখেছিলাম এই মিনার বিল্ডিং কই কই আর রসুল আল্লাহ ভেঙ্গে ফেলেছি কেন ভেঙ্গে ছ কয় হুজুর গত বছর যখন আল্লাহর রসুলের চেহারায় হাসি পাইল গত বছর যখন রসুলের চেহারায় হাসি দেখি নাই বুঝতে পেরেছি বিশ্ব নবী এই মিনারের প্রতি রাগ এই বিল্ডিং এর প্রতি রাগ ইয়া রসুল আল্লাহ যে মিনারের প্রতি বিল্ডিং এর প্রতি আল্লাহ রসুল রাগ আল্লাহ রাগ ওই মিনার পৃথিবীতে টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে এজন্য পরের দিন যাইয়া মিনারও ভেঙ্গে ফেলেছি বিল্ডিং ও ভেঙ্গে ফেলেছি আর মুসলমান ভাইরা আল্লাহ নবী আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুধুমাত্র একটা নবীর হাসি পায় নাই এত বড় মিনার এত বড় বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলেছে রসুল আমার জড়ায় তরলেন সাহাবিকে রে সাহাবি শুধুমাত্র একটা হাসি পাও নাই এমন ভাবে এত বড় মিনার এত বড় বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলেছ তোমরা বুঝি নবীকে এত বেশি ভালোবাসো সাহাবির কই আর রসুল আল্লাহ নবীকে তো এত বেশি ভালোবাসি নিজের জীবন থেকে জান থেকে মাল থেকে দুনিয়ার মানুষ হাজারো কষ্ট দেয় আর রসুল আল্লাহ শুধুমাত্র আপনার চেহারার দিকে তাকাইয়া আপনার ভালোবাসায় আমরা বরদাস্ত করি আপনার দিকে তাকাইয়া হুজুর আমরা এরকম ভাবে নিজেদের বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে আপনার ধর্ম গ্রহণ করেছি হুজুর দুনিয়ার মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হয় দৌড় দেয় খাবারের দিকে দৌড় দেয় বাড়ির দিকে আমরা তো আবিরা যখন ক্ষুধার্ত হয় ইয়ার রসুল আল্লাহ দৌড় দেয় রসুলের ঘরের দিকে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার সুন্দর চেহারার দিকে যখন এক নজর তাকায় তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাহাবিকে জড়াই ধরে কানছেন 
সাবিরে নবীকে বুঝি এত দাম দাও শুধুমাত্র নবীর সামান্য একটু রাগ দেখেছো এত টাকা দামির বিল্ডিং এত দামি মিনার তুমি ভেঙে ফেলেছো সাবিরে আমি নবী অন্তর থেকে তোমার প্রতি খুশি হয়ে গেছি আল্লাহ নবী সাহাবিকে ধরে কাঁদছেন আর আল্লাহ নবীর সাহাবিও কাঁদছে এমন সময় জিব্রাহিল আমি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে এসে গেছে জিব্রাহিল আমি এসে বলে আল্লাহর উপর নিয়ে এসেছে আমার বন্ধু ও বন্ধু যার প্রতি আপনি খুশি হয়ে গেছেন আমি আল্লাহ কি তার প্রতি রাগ করতে পারি নাকি আমি আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে গেছি আমার বন্ধুকে খুশি করার জন্য আমার হাবিবকে খুশি করার জন্য এ ব্যক্তিটা একটা কম দামি ইটের বিল্ডিং ভেঙেছে আমি আল্লাহ তাকে খুশি করার জন্য স্বর্ণ মনি মুক্তা দ্বারা ইট বানাইয়া তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে রেখে দিয়েছি বিল্ডিং বানায় রেখে দিয়েছি মরার সাথে সাথে আমি তারে জান্নাত দান করে দিব সুবান আল্লাহ রে মুসলমান তোমাদের ইমান যদি হুব হুব সাহেকরামের ইমানের মতো হয় ইমানটাকে তালাশ করে দেখো এই আন্দাজের বানাইতে পারছো নি রে মুসলমান গড়ে গড়ে মুসলমানের টিভি আছে হুজুর যদি কয় টিভি রাখেন না কবু হুজুর আপনার চাকরি নাই ঠিক কি না কম আমরাও তো ইমানদার হুজুর শুধু একটু রাগ করছে বিল্ডিং যায়েজ মিনার যায়েজ শুধু একটু রাগ ছিল এই জন্য মিনারটা না বানায় যদি সাধারণ এগুলি দান করে দিত কত সোয়াব পাইত এতটুকু একটা ধারণা ছিল নবী কিন্তু এতটুকু রাগের কারণে এত বড় মিনার লক্ষ কোটি টাকা ভেঙে ফেলেছে আজকে যদি আপনাদেরকে বলি বাড়িতে টিভি ভাই এটা তো হারাম এটার প্রতি তো আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নারাজি টিভিটা ঘর থেকে ফেলে দেন কত প্রকারের যুক্তি দিব কত প্রকার যুক্তি বাইর করব প্রয়োজন হলে হুজুরের বিরুদ্ধে কত কথা বাইর করব ঠিক কিনা আমাদের ইমানটা তো এমন হয়ে গেছে ও মুসলমান ইমানটা সাহাবিদের ইমানের মতো বানাও আমার আল্লাহ দিন আমার দন থেকে দামি দন থেকে দামি আমার দন সম্পদ বিবাল বাচ্চা আত্মীয় স্বজন পুরা পৃথিবী আমার জীবন থেকে আমার আল্লাহ দিন দামি তোমার ভিতরে যদি দিন থাকে একদিন আল্লাহ সাদর সম্বর্ধনা যারা জান্নাত দিবেন তোমার ভিতরে যদি দিনই না থাকে তোমার থেকে নিকৃষ্ট কেউ নাই একদিন আবু জাহের আবুল আহাবের সাথে গুড়ায়া জাহান নামের মধ্যে ফেলে দিবে ঠিক কিনা এজন্য মুসলমান দিনকে প্রাধান্য দাও রসুলকে প্রাধান্য দাও সাহাবাই কারাম নবীর দিনের জন্য কি পাগল ছিল সামান্য একটু রাগে না কি পাগল ছিল আর এক এক সাহাবি নবীর দিনের জন্য কি আন্দাজের উৎসর্গ করেছে নিজেকে আল্লাহর নবী একদিন বাসন দিতেছেন বলতেছেন সাহাবিরা রে যাদের বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে যারা তারা অবশ্যই বিবাহের ব্যবস্থা করো আর নেতা ও সন্ন্যাতি বিবাহ হচ্ছে আমার মূল্যবান সন্ন্যাস সমান রবিবান সন্ন্যাতি ফালাইসা মিন্নি যার কাছে বিবাহ করার মতো সকল যোগ্যতা আছে অর্থাৎ বিবাহ করতে পারে কোনো বাধা নাই এ অবস্থায় যদি বিবাহ না করে আর এ অবস্থায় যদি মারা যায় কেমতের ময়দানে সে আমার উম্মত হিসেবে দাবি করতে পারবে না নাও জুবিন একজন সাহাবি ছিল সবচেয়ে গরিব সবচেয়ে নিঃস্ব এবং কালো কুচরি আফ্রিকান বেলাল যাদের লাভতালানুর চেহারা তো মোটামুটি সুন্দর ছিল এই সাহাবি তার ঠোঁট এত মোটা পায়ের মুরা এত মোটা মোটা মানুষেরা কাজের জন্য নিত না ছেলেরা দেখলে ভয় পাইত খুব গরিব নিঃস্ব ছিল এর থেকে নিঃস্ব আর কে ছিল আল্লাহ নবী বিবাহের প্রশংসা করছেন রে মুসলমান বিবাহ হচ্ছে অর্ধেক দিন নামাজ রোজা হজ জাকাত একজন মুসলমানের ইমানের অর্ধেক একজন মুসলমানের ইমানের জন্য অর্ধেক আর বিবাহ হচ্ছে অর্ধেক সুতরাং বিবাহের মতো এমন সুযোগ পাইয়া তোমরা কিন্তু বিবাহ থেকে দূরে যাইও না কারণ হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে সাহাবিটা দাঁড়ায় গেছে এর সুরাল্লাহ আমার চেহারার দিকে দেখান আমার থেকে কুচনি আমার থেকে নিকৃষ্ট আমার থেকে গরিব পৃথিবীতে আর কে আছে হুজুর বিক্ষোভের মাইয়াও আমার কাছে বিবাহ বসতে আসে না কোন মানুষ আমার কাজের জন্য ডাকে না অথচ বিবাহ করার মতো সমস্ত যোগ্যতা আমার ভিতরে আছে আল্লাহ নবী সাহাবির দিকে তাকালেন দেখে বললেন যদিও তুমি কারা যদিও তুমি কচরি যেদিন থেকে তুমি আল্লাহকে আল্লাহ স্বীকার করেছ যেদিন থেকে নবীর দিন গ্রহণ করেছ আমি আল্লাহর কাছে সাত আসমান সাত জমিন থেকে তুমি দামি আমি আমি নবীর কাছে সাত আসমান সাত জমিন থেকে তুমি দামি সুতরাং আলীকে বললেন আলী তাড়াতাড়ি কাছে আসো একটা কাগজ নিয়ে আসো ফর্সা নিয়ে আসলো আলী লেখ পুরা মদিনার মধ্যে এক আমিরের মেয়ে 
आजाद चिठी फिर आसते दरजा कट कटे अमिर खाना खाइ मात्र रेस्ट समय दरजा खुले देखे एक जन कला कुश्री गोराम मन कर भिक्षार जन आसि खूब रागान्वित हो ग मदीना नाम रेखे मदीना के सलभिर विवाह दिए दिव एक बार सहर चेहर दिखे तक चिठिर दिखे तक चेहरा टाइम मदीन हो ग खबर खेबर चेहरा टाइम मलिन क्या बुजे आसते बाबा के गए बाबा रे हटात कर आकाश भेगे पड़ल गोलमी गोलम सुंदर नम एक गोलम विवाह देवर चिठी पाठिए दस्तक पृथ्वी स्वामी हिसाब से ग्रहण करी फिर चिठी जवाब ना दाओ दुनिया चिठीन दस्तखत 
দুনিয়ার মদিনার সাধারণ মেয়েরা তাদের বিবাহ যদি কম দামি মেয়েও হয় কমপক্ষে দুই সরাই সদির হাম মোহর হয় সুতরাং পুরা মদিনার মধ্যে সুন্দরী সুতরাং মোহরটাও বেশি হইত আমি নবীর পক্ষ থেকে চার শত মোহর দিনার মোহর নির্বাচন করে দিলাম সুভান আল্লাহ मानुषे क्या हजुर विवाह होना टा दे सम्भव ना विवाह सम्भव ना अतिरिक्त সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিল্পবতী সাহাবি ছিল আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এর কাছে পাঠালেন যাও আমার কথা বলো দুই সদির হাম নিয়ে আসো আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এর কাছে গেলেন দুই শত দির হাম দিয়ে সাদের সরফি সোজা ছয় শত দির হাম আরো অতিরিক্ত অনেক হয়েছে রসুলের কাছে আসছে রসুল চার শত দির হাম আলোক করে বললেন এটা মোহরের টাকা আর বাকি টাকাগুলি তোমার বিবাহের আয়োজন সোবান আল্লাহ शुक्रवार निर्वाचन कर मैदान मैदान मुसलमानी पालायन करते मुसलमान विजय 
मुसलमान का विजय हो गए मुसलमान का विजय है सोदा जुद्धर पर चले गए मुसलमान का विजय है जो गणिमत माल बंटन कर पायर मेरे 
দুপুরে খাওয়াই তো আরাম বাজার করার লোক নাই ও মুসলমান তিন দিনের জন্য যাইলে যে ফিরে আসতে পারবেন এটা তো গ্যারান্টি আছে কিন্তু সাহাবাহিকরাম একদিনের জন্য গেলে ফিরে আসতে পারবে না এটার গ্যারান্টি ছিল ঠিক কিনা কারণ সাহাবাহিকরাম অধিকাংশই ছিলেন কম তিন হাজার সাহাবি অধিক দিয়ে দুই লক্ষ কাছে মোকাবেলা হবে কখনো সাতশত মুসলমান অধিক দিয়ে প্রায় হাজারের উপরে কাঁপে তিন শত মুসলমান অধিক দিয়ে এক হাজারের উপরে কাঁপের সশস্ত্র সুতরাং দুনিয়ার দৃষ্টিতে বোঝা যায় এই জায়গার মধ্যে গেলে ফিরে আসাটা অনিশ্চিত কিন্তু সাহাবাহিকরাম তো সন্তানের মহাব্বতে রয়ে যায় নাই বরং তো সন্তানকেও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার জন্য পাগল পাড়া ছিল তারা ঠিক কিনা আমার মুসলমান ভাইরা শুধু তারা নিজের জীবনে জন্মি নিজের সন্তানকে আল্লাহ রাস্তায় কুরবান করা তার গর্ব মনে করত আজকে আমাদের প্রতিবন্ধক করতে সন্তান অমুক মাজার বাবার মাজারে তমুক বাবার মাজারে সন্তান একটু সামান্য যদি রোগাক্রান্ত হয় যদি অসুস্থ হয় বাবার মাজারে মাজারে দৌড়ায় মা বাপে ঠিক কিনা কিমান বিক্রি করে দেয় সামান্য সন্তানের দুঃখে মা বাপ ইমানকে বিক্রি করে দেয় অমুক মাজারে গেলে সন্তান বালা হইব তমুক মাজারে গেলে সন্তান বালা হইব তাহলে সন্তান বালা করনে ওলা বাবা নাকি আল্লাহ তাহলে তোমার ইমান রইল কই আজকে তো মুসলমান জাগায় জাগায় নিজেদের ইমানকে বিক্রি করে আসতেছে সন্তানের জন্য বিবাহ বাচ্চার জন্য নিজের দিন কেবল বাদ করে দেয় আর সাবাই ক্রাম কেমন ছিল দেখেন আল্লাহ রসুল যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন তাবুক যুদ্ধে এক মহিলা তার সাত মাসের একটা সন্তান লয়ে হুজুরের কোলে আনি দিছে হুজুর আমার তো স্বামী নাই আর মক্কা থেকে হিজরত করে আসছে আমার আত্মীয় সুজন কেউ নাই শুধু দুনিয়াতে আমি একাই আর আমার সাত মাসের সন্তানটা আছে শুধু যুদ্ধে যেতেছেন আমার সাত মাসের সন্তানটাকে সহযুদ্ধে লয়ে যান সুভা আমার আল্লাহ নবী সালাম আশ্চর্য হলেন দেখে বললেন সাহারি এই সাত মাসের সন্তান যুদ্ধে নিয়ে কিরাম হবে এই ছেলেতে যদি কমপক্ষে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে পারতাম সে যদি হাতাহাতি করতে পারত সাহাবিদেরকে পানি পান করাইতে পারত সে যদি দৌড়াদৌড়ি করতে পারত শরীরে বল থাকত সাহাবিদেরকে অস্ত্র আদায় দিতে পারত সাত মাসের সন্তান তারে রাখার জন্য আরেকজন সাহাবির প্রয়োজন হবে এত ছোট সন্তানকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে কি লাভ হবে আল্লাহ নবীর সাহাবি কি জানি জবাব দিচ্ছে রে মুসলমান আমার দিকে নজর করো গুরুত্ব সরকারে শোনো সাত মাসের সাহাবি জবাব দিচ্ছেন যুদ্ধের ময়দানে ডাল হিসেবে ব্যবহার হইতে পারবে আমার রসুলের দিকে চারদিক থেকে যখন তীর বল্ল বাঁচতে শুরু করবে ইয়ার রসুলের না আমার সন্তান তাকে তীরের সামনে ডাল হিসেবে ব্যবহার করে দিন আমার সন্তান কান্নার দিনের জন্য উৎসর্গ হয়ে যা আমার নবী নিরাপদে বাড়িতে আসুক রে মুসলমান কত দামি ইমান নিজের ইমান কাজকে মিলাও সাত বছরের সাত মাসের সন্তানকে আল্লাহ রাস্তায় উৎসর্গ করার জন্য আছে আর আমরা সন্তানের কারণে নিজের দিনকে বিক্রি করে দেই ঠিক কিনা ক আবার দাবি করি আমরা তো খুব ইমান হলা ও মুসলমান তোমার ইমানটা সাহাবিদের ইমানের সাথে মিলাও আমাদের তো সন্তানের জন্য দাদা আছে নানা আছে কাকা আছে আশেপাশের মানুষ আছে আশেপাশের মুসলমান আছে সাহাবিদের জন্য তো আশেপাশে কিচ্ছু ছিল না এদিক দিয়ে কাপের ওদিক দিয়ে কাপের চারদিকে কাপের বাপ কাপের দাদা কাপের সন্তানের জন্য পালন পালন করনে ওরা একজন কেউ ছিল না এমন ছিল বসির ইবনে ওকবা বসির সন্তানের নাম ওকবা বাপের নাম তো স্ত্রী মারা গেছে সন্তানের বয়স প্রায় ছয় বছর থেকে সাত বছর ছোট সন্তান তো বাবার সাথে থাকে বাবা আদর যত্ন করে মা নাই আত্মীয় স্বজন কেউ নাই কারণ মক্কাতে রয়ে গেছে আল্লাহ নবী মসজিদে নবীর মধ্যে ফজর নামাজ করাইয়া সালাম ফিরে বললেন আগামীকাল আজকা যুদ্ধে যাইতে হইব তোমরা কে কে প্রস্তুত তো তার সেখানের মধ্যে উকবাও ছিল বসিরের আব্বা সাত বছরের সন্তান তার আব্বা উকবা তিনিও দাঁড়াইলেন হুজুর আমিও দিনের জন্য কুরবান হইতে রাজি আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে নিয়ে যুদ্ধে চলে গেলেন ওবা চিন্তা করলেন তার একটাই মাত্র সন্তান তার স্ত্রীও নাই সন্তানের আপন বলতে কেউ নাই সন্তানকে যদি বলি আমি যুদ্ধে যাব 
সন্তান কান্নাকাটি করবে আমার রাস্তা প্রতিবন্ধক হতে পারে সন্তানকে আর জানান নাই সন্তানকে না জানাইয়া বসের রাজি আল্লাহ
তুমি দুনিয়ার যাকে আপন আপন করতে কেউ তোমার কাজে আসবে না তোমার ভিতরে যদি দিন না থাকে এমনকি তোমার অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলি পর্যন্ত তোমাকে অস্বীকার করে দিবে আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন কত সুন্দর করে তুলে সাজাইছি সারাতে জীবন কত একটা স্পোর্ট করতে দেয় নাই আজকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় আমার বিরুদ্ধে কথা বলো বলবে না প্রমাণ দে তুই তো আল্লাহর আমানত চিনি সবকিছু তোর কাছে আল্লাহ আমানত রেখেছিল হাতটাও আমানত ছিল চুপটাও আমানত ছিল পাটাও আমানত ছিল আল্লাহ যদি জন্মগত পানা দিতেন পা করবাই দি সবকিছু তোমার পরিচয় দিবে সবকিছু তোমাকে মাথায় নিয়ে নামবে আর যদি তোমার ভিতরে দিন না থাকে সন্তান সন্ততি বিবাহ বাচ্চা কোনো কিছুই তোমার কাজে আসবে না ঠিক না কর মুসলমান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ গদ বাই তুল্লা মক্কার মধ্যে তো আমাদের কবরটা মক্কাতে হোক মক্কাতে থাকতো ভাবতো না এমন করলে অথবা বলতে ভাবতো যে আমরা মদিনাতে আমাদের বছরের দেখার হয়েছে আমাদের কবরটাও মদিনাতে হোক কিন্তু মুসলমান তারা নিজেদের দিনকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ রসুল এতটুকু বলেছে তা আমিরা রে আমার দেয়া দিন যেখানে পৌঁছাইতে পারি নাই সেখানে পৌঁছাই দিও এতটুকু সংবাদ শুধু এতটুকুর কারণে নিজের বিবাহ বাচ্চা দম সম্পদ সব রেখে শুধু শরীর ত্যাগিয়ে দুনিয়ার আনাচে কানাচে পৌঁছে গেছে মহাবিদ্যালয়ে চলে গেলেন দুনিয়ার তাদেরকে দেখবে আল্লাহ আল্লাহ তাদের নিজেকে ফয়সালা করবে গৃহ বাচ্চা রেখে আসছেন ধন সম্পদ রেখে আসছেন শুধু শরীরটা লইয়া কোথায় আফগানিস্তান কোথায় বাংলাদেশ কোথায় পাকিস্তান কোথায় কার্গিস্তান কোথায় সিরিয়া কোথায় শাম পৃথিবীর আমার ঠেকানাতে চলে গেছে উদ্দেশ্য একটাই ছিল আমার সন্তান থেকে আমার আল্লাহ দিন দামি আমার বিবাহ বাচ্চা থেকে আমার আল্লাহ দিন দামি আমার দম সম্পদ থেকে আমার আল্লাহ দিন দামি আমার আল্লাহ দিন যদি আমার মধ্যে পাওয়া যায় দুনিয়াও পাবো আঁকের আতো পাবো আমার আল্লাহ দিন যদি আমার মধ্যে না থাকে কোনো হয়তো আমরা ঠিক কিনে করি এজন্য আমার সমান সমস্ত সাহাবিদেরকে বলে দিলেন সাহাবিরা রে খবরদার খবরদার কেউ কিন্তু হানজালাতে জানায় না 
चले
আসলের বিদান মানে যখন খোদাও হবে তোমার আপন রাসুলের বিদান মানি যখন খোদাও হবে তোমার আপন এ জগৎ কি ছাড়লম সবই হবে তোমার আপন এ জগৎ কি ছাড়লম সবই হবে তোমার আপন আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন মুসলমান যাবে দুনিয়াতে যদি আমার নবীর অনুসরণ করো আমার নবী যদি তোমার প্রতি খুশি থাকে আমি আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি হয়ে যাবে মুসলমান যদি আল্লাহকে খুশি করতে চাও নবীর পুরাপুরি অনুসরণ করো ইউবেদ কুমুল্লা তুমি আল্লাহকে মহব্বত করতে হবে না তোমাকে যদি নবীর অনুসারী ব্যক্তি দেখা যায় তোমাকে যদি নবীর মতো দেখা যায় আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি হয়ে যাবে মুসলমান এই জন্য মুসলমান নবীর জন্য নবীর দিনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন আল্লাহ দুনিয়ার বাবা মুসলমান দূর করে দিবেন আল্লাহ আপনাদের এরকম ভাবে আপনাদের দুনিয়াতেও শান্তি দিবেন আখেরাতেও শান্তি দিবেন সাবাই কারণ এত দামি হয়েছে একমাত্র নবীর দিনের কারণে নবীর কারণে আপনারা যদি নবীর দিনের উপরে চলেন দামি বানাই দিবেন জান্নাতি বানাই দিবেন ইমামে আবু দাউদ রহমতুল্লাহ রাই তার বাড়ি থেকে মাদ্রাসাতে যাইতে একটা নদী পড়ে ফুরাত নদী কুফাদেশ বাড়ি তো ইমামে আবু দাউদ নদীর এপার থেকে ওই পারে গেছে নৌকাতে এই পার থেকে ওই পারে যাইতে আদা আনা লাগে আসা দাওয়া এক আনা তো হুজুর এপার থেকে ওই পারে যাইয়া হুজুর এক আনা দিতে হাতে এক আনা দিয়া বাংলায় গেছেন আদা আনা রাখবে আদা আনা ফেরত দিবে যখন টাকা বাংলায় গেছে এমন সময় একজনে অন্য একটা নৌকার ভিতরে হাতি দিছে হাতি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলছে হাতির জবাবে ইয়ার হামু কান্না বলা তো মত কিনা তো ইয়ার হামু কান্না বলবেন হুজুর না বলে ওই টাকা বাংলাতে চলে এক তালে টাকা গোনার তালে আর হুজুর হাতির জবাব দিয়ে দিবে এতটুকু খেয়াল নাই অনেক ওটা উঠে গেছে ওটা ওঠার পরে হঠাৎ করে খেয়াল হয়েছে এক ব্যক্তি হাতি দিচ্ছ আর আমি হাতির জবাব দিই নাই চিন্তা করতে লাগলেন আমি আবু দরশরীর রসুলের সুন্নতের কিতাব লিখি আমার দ্বারা যদি নবীর সুন্নত একটা জিন্দা না হয় তা আমার সুন্নতের কিতাব মানুষে পরে কিলা বলব দৌড়ে গেছে মাঝির কাছে ভাই মাঝি ওই নৌকাটিতে চলে গেছে ওই নৌকা পর্যন্ত নিয়ে যাইবে কত লাগবে কদুর নৌকা পর্যন্ত যায় চলে যাই না হেপার হেলে বলবে আওয়াজ আওয়াজ বাড়া দিব বললেন ঠিক আছে তোমাকে আওয়াজ আওয়াজ বাড়া দিব ডবল টাকা দিব তুমি আমাকে সে নৌকা পর্যন্ত নিয়ে যাও মাঝি মনে করছে ওই নৌকাওয়ালার কাছে টাকা পাইব অথবা সেই নৌকার মধ্যে তারপরে সামানাবি নিয়ে আসছে কেউ তো দ্রুত গতিতে তাড়াতাড়ি করে ওই নৌকা বরাবর গেছে সে নৌকা বরাবর গিয়ে কয় ইয়ার হামু কান্না জোরে কথা কয়া কয় নৌকা ঘুরাও মাঝি মনে মনে কয় এটা কি দুনিয়ার মানুষ নাকি ভাবল যদি মতিগঞ্জ থেকে তিন যে একটা পঞ্চাশ টাকা দেয় এখানে আসতো আর যদি কত সিন দিয়ে চলে গেছে সেটা রেগে ধরো মতিগঞ্জে যায় যদি ইয়ার হামু কান্না কয়ে যদি সিন দিয়ে ওলারে ঘুরে তো কত যদি মনে তো পাগল দেখছি না এ সর্বপ্রথম পাগল দেখছি ঠিক কিনা রে মুসলমান মুসলমান এক আনা খরচ করেছে শুধু একটা শব্দ বলার জন্য কেমন মানুষ কেমন পাগল সারাদিন কি চিন্তা করেছে কি চিন্তা ভাবনা করেছে রাত্রিবেলা যখন মাঝে ঘুমিয়েছে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখছে এরে মাঝি আমার বুজুর্গ সম্পর্কে কি খারাপ ধারণা কর আমার বুজুর্গে যখন আমার বন্ধুর একটা আদর্শ চিন্তা করার জন্য এক আনা খরচ করেছে আমি আল্লাহ তার কাছে এক আনার বিনিময়ে আমার জান্নাতটা বিক্রি করে দিয়েছি এরে মাঝি আমার বুজুর্গ সম্পর্কে কি খারাপ ধারণা কর আমার বুজুর্গ যখন আমার বন্ধুর একটা আদর্শ চিন্তা করার জন্য এক আনা খরচ করেছে আমি আল্লাহ তার কাছে এক আনার বিনিময়ে আমার জান্নাতটা বিক্রি করে দিয়েছি রে মুসলমান চিন্তা করে দেখো আল্লাহ নবীর আদর্শ আল্লাহর কাছে কত পছন্দের রে মুসলমান আল্লাহ নবীর আদর্শ আল্লাহর কাছে কত পছন্দের এক মুসার ইসলামের সাথে একজন আরেকজন মুসা ছিল নকল মুসা তো মুসাটা খুব মুসার ইসলামকে কষ্ট দিত ফেরাউনের দল বল যখন সব মারা গেছে ওই নকল মুসাটা মরতেছে না সবাই আশ্চর্য হয়েছে কিরে 
এই ব্যক্তি তো জীবনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিতে আর ফেরাউন তো কষ্ট দেয় না সন্তানের মতো মুসাকে লালন পালন করছে ফেরাউন মল্ল আর নকল মুসা মরে না কারণ কি আল্লাহর কাছে সেদায় পরে মুসার ইসলাম কান্দে আল্লাহ ফেরাউন তো আমাকে জীবনেও কষ্ট দেয় নাই আর এই নকল মুসা আমাকে ছাড়া তার জীবন পেছনে পেছনে হাতি কষ্ট দিয়েছে সবাই মল্ল তারে মারনা কারণ কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসছে এরে মুসা এই ব্যক্তি তাদের দেখতে দেখো তোমার মতো পাঞ্জাবি করা তোমার মতো পায়জামা করা তোমার মতো ডুববা তোমার মতো এরকম ভাবে পাগড়ি তোমার মতো সবকিছু তার আজাবের ফেরেস্তা যখন তার মাথার দিক দিয়ে যায় যাইয়া দেখে উপভোগ দেখতে মুসার মতো দেখা যায় মুসার পাগড়ির মতো তার মাথার উপরে যদি আজাব দেয় মুসার পাগড়ির অবমাননা হয়ে যাবে আবার দৌড়ে যে আজাব দিতে শরীরের উপরে দেখে মুসার ইসলামের মতো একটা ডুববা মুসার बंधुर मत लागे बंधुरा चिंता देखो नबीर दिन चलो नबीर दिन के तारी दाओ दुनिया सब थे दामी नबीर दिन के मन कर সবচেয়ে দামি মনে করো ইতিহাসের কিতাবে আসছে এক বুজুর্গ ব্যক্তি একবার জমিনের মধ্যে হাল চাষ করতেছে তো হাল চাষ করতেছে জমিনের পারে একটা খাল তো খাল পারে দেখে একটা বিচ্ছা হাতি হাতি কোন দিক থেকে যাইতেছে খালের দিকে তো নগর করতে বিচ্ছাটা এমনিতে খালের পারে পড়ছে এমনিতে একটা কচ্ছপ আসিয়া বিচ্ছার সামনে বিচ্ছে কচ্ছপের ফিটটা দেখতে নৌকার মতো দেখা যায় দেখা যায় না তো দেখতে নৌকার মতো দেখা যায় কচ্ছপের পিঠে যায় বিচ্ছাটা বসছে তো বিচ্ছাটা সাঁতার কাটিয়ে ওদিক থেকে নিয়ে নিয়ে যাইতেছে তো বুজুর্গ ব্যক্তিটা মনে মনে কয় কি রে বিচ্ছাটাকে কচ্ছপে নিয়ে যাইতেছে এটার মধ্যে কোনো হ্যাকমত থাকতে পারে তো বুজুর্গ ব্যক্তিটা সাঁতার কাটিয়ে ওই পারে গেছে তো বিচ্ছার পেছনে পেছনে হাঁটতেছে হাঁটতে 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 গিয়ে দেখে একটা গাছের নিচে একজন রাখাল গুমি আছে তার মাথার সামনে একটা সাপ সুপল মেরে আছে নাড়াছাড়া করলেই কামড় দিবে যেমনিতে দেখছে বিচ্ছাটা সেখানে কামড় দিতে পারে ওই বিচ্ছাটা লাইয়া সাপের উপর আক্রমণ করছে সাপ বিচ্ছার কামড় পাইয়া শুধু মারা গেছে এখন বিচ্ছাটা যখন দেখছে সাপটা মারা গেছে উল্টা চলে যাইতেছে কচ্ছপের পিঠে বসছে ওই পারে পৌঁছাই দিতেছে দুজন ব্যক্তি মনে মনে কয় এ কেমন ঘটনা এ ছেলেটাকে আল্লাহ পাক সাপের কামড় থেকে বাঁচাইলো বিচ্ছার মাধ্যমে এর পেছনে কোনো হ্যাক মতো বসে এটা মনে খুব আল্লাহ ডাক্তার বেটা উঠো তোমার নাম কি কয় আমার নাম অমুক কয় তুমি তুমি কি বড় আল্লাহ কহুজুর ক্ষমা করে দেন আমি রাখালে না মানুষের বাড়িতে কাম করি তোমার বাপ কি বড় আলেন কহুজুর আমার বাপ বদুল্লা মানুষের বাড়ি বাড়ি কাম করে তোমার বংশে বুঝি বড় বড় অলিয়া অলিয়া ছিল কহুজুর আমার বংশের তো কোনো নাম ডাকই নেই এখন বুজুর্গ ব্যক্তি যোগ যোগ করে পায় না ছেলেটা যদি বুজুর্গ তো বসতে পারতাম ছেলের বুজুর্গের কারণে আল্লাহ পা আকে ছেলে তাকে সাপের কামড় থেকে বাঁচাইছে তার বাপ যদি কোন বড় আলেম হতো বুঝতে পারতাম বাপের কারণে আল্লাহ পাক ছেলে তাকে বাঁচাই দিয়েছে তার বংশে যদি কোন অলিয়া উলিয়া থাকত বুঝতে পারতাম বংশের অলিয়া উলিয়ার কারণে আল্লাহ তারে ক্ষমা করে দিয়েছে তার মধ্যে কোন বুজুর্গি নাই তার বাপ কোন আলেম না বংশে কোন অলি নাই এমন একটা ছেলেকে আল্লাহ সাপের কামড় থেকে কেন বাঁচাই দিলেন অনেক কাম পর্যন্ত যোগ যোগ করেন বনে না হঠাৎ করে মাথায় ডুবেছে ছেলেটা যে ঘুমিয়েছিল নবীর তরিকায় সুন্দর মতো ডান কাঠ হইয়া নবীর সন্ন্যাস তরিকায় ঘুমিয়েছিল বুঝতে আর বাকি রয় নাই এই ছেলেটি যখন তার ঘুমের মধ্যে জঙ্গলের গভীর অরণ্যে ঘুমের মধ্যে নবীর সুন্নত তরিকায় ঘুমিয়েছে যেখানের মধ্যে নবীর দিন পালন করনে ওলা কেউ নাই একটা রাখাল হইয়া যখন নবীর সুন্নত তরিকায় ঘুমিয়েছে আল্লাহ খুশি হইয়া আল্লাহ খুশি হইয়া তারে সাপের কামড় থেকে বাঁচাই দিয়েছে বুঝতে আর বাকি রয় নাই এই ছেলেটি যে ঘুমিয়েছে নবীর সুন্নত তরিকায় ঘুমিয়েছে আল্লাহ বন্ধুর খাতিরে এই ছেলে তাকে দুনিয়ার বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করে দিয়েছে রে মুসলমান আজকে আমাদের ঘরে অশান্তি বাইরে অশান্তি চারদিকে শুধু অশান্তি আর অশান্তির দাবানল চলছে রে মুসলমান চারদিকে শুধু অশান্তি আর অশান্তি একমাত্র কারণ আমরা গড়ের থেকে নবীর দিনকে দৌড়াই দিয়েছি সমাজ থেকে নবীর দিনকে দৌড়াই দিয়েছি 
बंधुर मत लागे घुमाय पूरा घुम तबादत मुसलमान मानुष मरे अवस्था उठे एक जन व्यक्ति दाड़ी छाड़ा मरे से क्या मत दिन उठबे दाड़ी छाड़ा उठबे एक जन व्यक्ति हाथ पा केटे गेसा मरे से क्या मत हाथ पा काटा अवस्था उठबे एक जन मुजाहिद डाल मोहम्मद शब्द मुसलमान ब दुनिया 
রাতের এবাদতের আমল দিতে পারে না আমার নবী রাতের এবাদতের আমল দিয়েছে রে মুসলমান নবীর তরিকায় যদি গুমাও তোমার শরীরটা আমার নবীর নাম হয়ে থাকে এমনি ভাবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামাজ তুমি যদি নবীর সুন্নত তরিকায় নামাজ পড়ো তোমার শরীরটা নবীর নাম লেখা হয়ে থাকে সবচেয়ে বড় এবাদত নামাজ আপনি যে নামাজের মধ্যে দাঁড়ালেন আপনার শরীরটা আলিফ হয়ে গেছে উপর থেকে নিচের দিকে একটা টান দিলে এটা আলিফ আলিফ কিনা কম আপনার শরীরটা আলিফ হয়ে গেছে আপনি যখন রুকুতে গেলেন তাকায় দেখেন আপনার শরীরটা উমর থেকে নিয়ে বাঁকা করে হায়ের চিহ্ন হয়ে গেছে আপনি যখন সেজদাতে গেছেন পুরাটা শরীর নিমের চিহ্ন হয়ে গেছে আপনি যখন টাটা হুদে বসেছেন মাথা থেকে পাতা পর্যন্ত ডালের চিহ্ন হয়ে গেছে ঠিক কিনা কন আলিফ হামিম ডাল কি হয়েছে আমার নবীর নাম একজন ব্যক্তি যখন দাঁড়ায় তার শরীর তালিফ হয়ে যায় যখন রুকুতে যায় হা হয়ে যায় যখন সেদ্ধতে যায় শরীরটা মিমু হয়ে যায় যখন ওই ব্যক্তি তাকা উদে বসে শরীরটা দাল হয়ে যায় আহমদ আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন মুসলমানের আরে গোমাও দিনে হোক রাতে হোক যত এবাদত আমার বন্ধুর সাথে যদি মিলে এটা আমি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য আমার বন্ধুর সাথে যদি না মিলে যত এবাদত করো না কেন কোনো কাজে আসবে না সুবান আল্লাহ আমার মুসলমান ভাইয়া আল্লাহ দিন অনুযায়ী চলুন আল্লাহ দিনের উপরে চলুন শুধু দুনিয়া পেলাম এমনই না আল্লাহ নবীর দিন গুলি আখেরাতু অনেক লাভ শুধু দুনিয়া পে লাভ দে এমন না আখেরাতু লাভ একবার আরবের মরক্ক দেশে একজন আমেরিকার এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োজিত হয়েছে রসুলের সন্ন্যাস জাবিদ সাইন্সের মধ্যে লিখেছে তো ওই মরক্ক দেশের মধ্যে যখন আমেরিকার একজন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োজিত হয়েছে তো ডাক্তারটা রুগী দেখতেছে একজন রুগীর নাম ডাকতে মোহাম্মদ খালেদ যখন মোহাম্মদ খালেদ ডাকতে তো একজন ব্যক্তি গেছে কয় কি প্রবলেম কয় স্যার অ্যাপেন্ডিসাইটিস তলপেট ব্যথা এটা খুব মারাত্মক আকার ধারণ করছে অনেক বছরের রোগ আমার ভালো করে চিকিৎসা করেন তো এমবিবিএস ডাক্তার বললেন তোমার নাম মোহাম্মদ খালেদ তুমি মুসলমান কয় জি স্যার আমি মুসলমান তো মুসলমানের তো এই রোগ হয় না কোনোদিন এটা তো হতে পারে না কয় স্যার আমি মুসলমান তাইলে হলো কি করে আমরা বৈজ্ঞানিক গণ তালাস করে দেখেছি মুসলমানরা যদি মোহাম্মদ সালামের দুইটা আদর্শ মানে তাদের মধ্যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস কষা পাইলস হৃদরোগ পিত্তের রোগ দেহের নিম্নাংশ অবশ হওয়া এই সমস্ত রোগ কোনোদিন দেখা দিতে পারে না আরো আশ্চর্য হয়েছে হাসপাতালের যত ডাক্তার ছিল সবার জন্য হয়েছে কিছু সাংবাদিকও সেখানে গেছে জিজ্ঞেস করল কি আদর্শ এত দামি যার ভিতরে এতগুলি রোগের ঔষধ কয় তোমাদের নবী যখন গোমাইতেন ডান কাটুয়া গোমাইতেন তোমাদের নবী যখন পায়খানাতে বসতেন তখন পায়খানা বসার নিয়ম ছিল মোস্তালিদান আলা ইয়াসারি বাম পায়ের রানের সাথে নবীর পেট লাগাইতেন ডান পায়ের রান পেট থেকে সামান্য আলোক রাখতেন এটা হচ্ছে নবীর পায়খানার তরিকা পায়খানাতে বসার সময় বাম দিকে চাপ দিতেন আর গোমের সময় ডান দিকে কাটুয়ে গোমাইতেন এ দুইটা আদর্শ এত দামি কোন ব্যক্তি যদি এই দুইটা আদর্শের উপরে চলতে পারে হাজারো রোগ বলা থেকে সে বাঁচতে পারে বল্ল যুক্তি কি বল্ল যুক্তি তার পেছনে যুক্তি বলতেছে একজন মানুষের হাল এটা মানুষের বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে ছোট একটা গোষ্ঠের টুকরা প্রতি মিনিটে পঁয়ষট্টি বার চিস্টুলি বিস্টুলির মাধ্যমে সংকোচন সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র রক্ত পৌঁছায় এটার নাম হাল এ বালটা পঁয়ষট্টি বার স্পন্দন করে কোন ব্যক্তি যদি বাম কাটে ঘুমায় তার কলিজার লিভারটা এটা বাল্বের উপরে হার্টের উপরে চাপা পড়ে থাকে যাতে করে তার স্পন্দন কমে আসে তার ঘুম বেশি আসে আস্তে আস্তে করে হাত দুর্বল হতে পারে একজন ব্যক্তি যদি ডান কাটে ঘুমায় তার কলিজার লিভারের উপরে হাল হার্টের উপরে ফাঁকা জাগা তারপরে তার এরকম ভাবে তোয়ালটা তাদের মতো হয়ে আসে কোন প্রকারের হার্টের মধ্যে প্রবলেম হয় না কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ হয় না এমনি ভাবে ঘুমাইলে কোন মানুষ হার্টের রোগে দুর্বল হয় না সুভান পক্ষান্তরে নবীর বসার পদ্ধতি ছিল নবী মোস্তানিদান আলাই আসারি বাম দিকের রানের সাথে নবীর পেট লাগাতেন ডান পায়ের রানকে সামান্য আলোক রাখতেন কারণ বাম দিকে পেশাবের তুলি ডান দিকে পায়খানার তুলি পেশাবের তলির মধ্যে যত চাপ লাগে এটা চেপ্তা হইতে জানে না পরিষ্কার বাইরে কিন্তু ডান দিকে পায়খানার তুলি এ পায়খানার তলির মধ্যে যদি চাপ লাগে আতালো জিনিস আরো চেপ্তা হয়ে থাকবে 
সব বের হলেও কিছু না কিছু থেকে যাবে এতে করে কষা সৃষ্টি হবে কষা থেকে আরেক রোগ সৃষ্টি হবে এক রোগ থেকে আরেক রোগ সৃষ্টি হবে এরকম দেখা দিবে বিভিন্ন রোগ হবে বৈজ্ঞানিকগণ তালাস করে দেখেছে কোন ব্যক্তি যদি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের আদর্শ মানে এই দুইটা আদর্শের ভিতরে অ্যাপেন্ডিসাইটিস কষা পায়েস হৃদরোগ ফিত্তের রোগ দেহের নিম্নাংশ অবশ্য হওয়া এই সমস্ত রোগ তার কোনোদিন দেখা দিতে পারে না অথচ আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তার নবী সম্পর্কে বলছেন মুসলমানেরা গোটা বিশ্ব জাহানের জন্য আমার নবীকে রহমত বানায় পাঠাইছি আমার নবী আমাদের দুনিয়াতে আগমন যেরকম আমাদের জন্য রহমত আমার নবীর এক একটা আদর্শ এক একটা কৃষ্টি কালচার এক একটা কথা এক একটা কাজ গোটা মানব জাতির জন্য রহমত ঠিক কিনা করছে সেই জন্য মুসলমান নবীর দিনের উপরে চলো আমাদের কালে তো মানুষের রোগ হয় কিন্তু নামক এক ডাক্তার ছিল ইরানের সরকারি ডাক্তার নবীদের কালে ওই হায়েত হালদা সাকাফি মদিনাতে গেছে তিন মাস পর্যন্ত মদিনার গলিতে গলিতে ঘুরছে দু একজন রোগীও খুঁজে পায় নাই শেষ পর্যন্ত হায়েত হালদা সাকাফি রসুলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে মোহাম্মদ হয়তো বা তোমাদের দেশে রোগী নাই না হয়তো বা তোমরা আমার ঘৃণা করো এই জন্য রোগী থাকে কেউ আমার কাছে যাও না রসুল বললেন তুমি যদি ডাক্তারি হয়ে থাকো ডাক্তারি তো হিন্দু ডাক্তার থেকেও নেওয়া দায় আছে কোনো প্রকারের অসুবিধা নেই এটা তো বসত না যে খাওয়া যাবে না যদি রোগী থাকতো তাহলে তোমার কাছে যাই তো হয়তো বা মদিনাতে রোগী নাই সে আশ্চর্য হইয়া ইরান দেশে চলে আসছে ইরানের দেশের মধ্যে যখন জানাচ্ছে এমন একটা দেশ থেকে আসছি যে দেশের মধ্যে তিন মাসে কোনো রোগী পাই নাই সেখান থেকে আট দশ জন বড় বড় বিশেষজ্ঞ রোগী সব মদিনার ভিতরে ঢুকেছে ঢুকে তন্ন তন্ন করে তালাশ করেছে দেখেছে পুরাটা মদিনার মধ্যে হাতে গোনা কোনো ডাক্তার নাই রোগী নাই থাকলেও হয়তো বা থাম্বি জ্বর এ সমস্ত কিছু কিন্তু বড় কোনো রোগী নাই সবাই আশ্চর্য হয়েছে এটা কেমন কথা এত বড় একটা মদিনা তার ভিতরে কোনো রোগী নাই সবাই পরীক্ষা তার আলো কেন তাদের ভিতরে রোগ হয় না তালাশ করে দেখেছে রসুলের এক একটা আদর্শ রসুলের এক একটা কৃষ্টি কালচার এত দামি এত মূল্যবান এতটুকু দামি যে এক একটা আদর্শের ভিতরে হাজারো রোগের ঔষধ রয়েছে সুভার কিন্তু মুসলমান আমরা তো ছেড়ে দিচ্ছি আল্লাহ বোঝাতে চাইলে মুসলমান রে সাহাবাই কারাম যেভাবে নবীর দিনকে গ্রহণ করেছে তোমরাও হুবু হু নবীর দিনকে এভাবে গ্রহণ করো দুনিয়ার বালা মুসিবত দূর করে দিবেন আখেরাতেও জান্নাত দান করে দিবেন দুনিয়ার বালা মুসিবত আল্লাহ দূর করে দিবেন আখেরাতেও জান্নাত দান করে দিবেন হুজুর আসছে তো যাই হোক তো এই জন্য আল্লাহ বলছেন ফাইন আর মানু হে নবী মুসলমানদেরকে বলে দেন যদি তাহারা ইমান আনয়ন করে বিমিসলি মা আ মান তুমি যেরকম ভাবে নবী এবং নবীর সাহাবিরা ইমান আনয়ন করেছেন ফাঁকদ ইস্তা দাও তাইলে তাদের ফাঁকদ ইস্তা দাও তাইলে তাদের হেদায় তার তাদের ইমানটা পরিপূর্ণ তাদের ইমানটা গ্রহণযোগ্য ওইন তাওয়াল্লাও আর যদি তাদের ইমানটা নবীর সাহাবিদের ইমানের মতো না হয় ফাইন নামা হুম ফি শেখা তাইলে মনে রাখি ও তোমাদের ইমানে বেজাল আছে ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين أهلا فاك قبير رطر تمار بندر أهلا فاك مدو مبكي كرمتو شدار رجل تعالى تمار قرآن شنار جدنا تمار رسول الحديث شنار جدنا أهلا مدو مبكي كرمتو بشر رجل আল্লাহ মেহরবানি করে যতগুলি সদস্য আজকের মা পিলে উপস্থিত হয়েছে অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ মেহরবানি করে তোমার রহমতের সাগর থেকে প্রত্যেকের জন্য একটা একটা জান্নাত তৈরি করে দাও আমাদের বাড়িতে ফেরার আগে আগে আমাদের জিন্দিগির সমস্ত গুণা কথাগুলি আল্লাহ মাফ করে দাও 
এ মাফিলকে তুমি কবুলার মঞ্জুর করো এ মাফিলের উসিলায় আল্লাহ পুরা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের কবরে আল্লাহ এ মাফিলের উসিলায় প্রতিটা কবরে জান্নাতের বাতি জানায় দাও বিশেষ করে আল্লাহ গ্রাম সহ আশপাশ গ্রামগুলির মধ্যে যতগুলি কবরস্থান আছে আল্লাহ প্রতিটা মুসলমানের কবরে এর সবাব গুলি পৌঁছায় দাও আল্লাহ মাফিলের উসিলায় কেমন পর্যন্ত কবরে আজাব মাফ করিয়া দাও मंजूर कर